ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நாலேஜ் கெய்னஸ் யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸில் ஃபோ ஃபீச்சர் அண்ட் ரீ இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபோ ஃபீச்சர் ஆஃப் ஷேர் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு ஷேர் ஹோல்டர் கால் மணி பே பண்ணல அப்படின்னா கம்பெனி அந்த ஷேரை டேக் அவே பண்ணிப்பாங்க அப்படி டேக் அவே பண்ணுறது தான் நம்ம ஃபோ ஃபீச்சர் ஆஃப் ஷேர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி ஃபோ ஃபீட் பண்ணுற ஷேரை கம்பெனி திரும்பவும் ரீ இஷ்யூ பண்ணலாம் ஸோ இதில் இதுக்கு வந்து ஃபோ ஃபீச்சர் அண்ட் ரீ இஷ்யூஸ்க்கு தனியாக ஸ்பெசிமன் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் இருக்குது இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆசெட் இஸ் அப்ளிகேஷன் மணி ரிசீவ் பண்ணது ஜியோ ஆனதுக்கெல்லாம் என்ட்ரி போட்டதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக இந்த என்ட்ரிஸ் வந்து நம்ம போடணும் ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோ ஃபீச்சர் ஆஃப் ஷேர் இஷ்யூட் அட் பார் இப்போ பார் வேல்யூவில் இஷ்யூ பண்ண ஷேரை ஃபோ ஃபீட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஜான்ல என்ட்ரி என்னென்னு பார்க்கலாம் என்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டேட்டார் டு ரெஸ்பெக்டிவ் அன்பெய்டு கால்ஸ் அக்கௌண்ட் டு ஃபோ ஃபீட்டர் ஷேர்ஸ் அக்கௌண்ட் ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டேட்டாரில் டெபிட்டில் எவ்வளோ மணி கால் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த அமௌண்ட்டை போடணும் ரெஸ்பெக்டிவ் அன்பெய்டு கால்ஸில் இப்போ என்ன கால் ஜூ ஆகி உங்கள் பே பண்ணாமல் இருக்கோ அது எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ அலாட்மெண்ட் மணி பே பண்ணலை அப்படின்னா அலாட்மெண்ட் மணி ஃபஸ்ட் கால் ஃபைனல் கால் இந்த மாதிரி எது பே பண்ணலன்னு கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த கால் போடணும் அண்ட் தென் ஃபோர் ஃபீட்டர் ஷேர்ஸ் அக்கௌண்டில் ஆக்சுவலாக எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து ஷேர் ஹோல்டர் பே பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த அமௌண்ட்டு அடுத்தது ஃபோர் ஃபீச்சர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இஷ்யூட் அட் ப்ரீமியம் ப்ரீமியமில் இஷ்யூ பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன என்ட்ரின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமியம் நாட் ரிசீவ்டு ப்ரீமியம் ரிசீவ் பண்ணலை அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஷேர் ஹோல்டர் வந்து அப்ளிகேஷன் மணி மட்டும்தான் பே பண்ணியிருக்காரு அவர் அலாட்மெண்ட் மணி ஃபஸ்ட் கால் ஃபைனல் காலில் பே பண்ணல அப்படின்னா அப்போ அலாட்மெண்ட் மணியோட தான் நம்ம ப்ரீமியம் ரிசீவ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி ப்ரீமியம் இங்கே ரிசீவ் பண்ணலை அப்படின்னா என்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டேட்டார் செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட் டேட்டார் டூ ரெஸ்பெக்டிவ் அன்பெய்ட் கால்ஸ் டூ ஃபோர் ஃபீட்டர் ஷேர்ஸ் அக்கௌண்ட் ஸோ ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் ஆக்சுவல் அமௌண்ட்டு செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட்டில் ப்ரீமியம் அமௌண்ட் ரெஸ்பெக்டிவ் அன்பெய்ட் கால்ஸில் என்ன கால் பே பண்ணலையோ அதோட அமௌண்ட் ரெஸ்பெக்டிவ் கால்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் வந்து கால் பே பண்ணல அந்த அமௌண்ட் அடுத்து ஷேர் ஃபோ ஃபீட்டட் அக்கௌண்ட்டில் ப்ரீமியம் விட்டு ரிமைனிங் இருக்கிற அமௌண்ட்டு தான் போடணும் ஏன்னா நம்ம இங்கே ஃபேஸ் வேல்யூ தான் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இங்கேயும் ஃபேஸ் வேல்யூவில் எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணோமோ அந்த அமௌண்ட்டை மட்டும்தான் போடணும் அடுத்தது ஃபோ ஃபீச்சர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இஷ்யூட் அட் டிஸ்கவுண்ட் டிஸ்கவுண்ட்டில் இஷ்யூ பண்ணி பண்ண ஷேரை ஃபோ ஃபீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டேட்டார் டு டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் அக்கௌண்ட் டூ ரெஸ்பெக்டிவ் கால்ஸ் அக்கௌண்ட் டூ ஃபோ ஃபீட்டர் ஷேர்ஸ் அக்கௌண்ட் ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் ஆக்சுவலாக எவ்வளோ ஃபேஸ் வேல்யூவோ அந்த வேல்யூ தென் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் அந்த நம்ம யூஸ்வலாக டிஸ்கவுண்ட் பார்த்திங்கன்னா டெபிட்டில் போடுவோம் பட் ஆனால் இங்கே ஏன் கிரெடிட்டில் போடுறோன்னா அந்த டிஸ்கவுண்ட்டை வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணுறதுக்காக தென் ரெஸ்பெக்டிவ் அன்பெய்டு கால்ஸு ஃபோ ஃபீட்டர் ஷேர்ஸ் அக்கௌண்ட் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு கொஷினில் ஃபோ ஃபீட் பண்ணணும்னு கொடுத்தா மட்டும்தான் நீங்கள் இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரிஸில் உங்களோட சமைக்கு எந்த என்ட்ரி அப்ளிகபிளோ அந்த என்ட்ரியை வந்து நீங்கள் போடணும் ஸோ இப்போ ஃபோ ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஜேர்னல் என்ட்ரி பார்த்தோம் அடுத்தது ரீ இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ரீ இஷ்யூக்கான ஜேர்னல் என்ட்ரி பார்க்கலாம் ரீ இஷ்யூ ஆஃப் ஃபோ ஃபீட்டர் ஷேர்ஸ் ஒரிஜினலி இஷ்யூட் அட் பார் இப்போ பாரில் இஷ்யூ பண்ண பார் வேல்யூவில் இஷ்யூ பண்ண ஷேர்ஸை நம்ம ஃபோ ஃபீட் பண்ணி ரீ இஷ்யூ பண்ணுறோம் அப்படின்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட்டார் ஃபோ ஃபீட்டர் ஷேர்ஸ் அக்கௌண்ட் டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட்டரில் உங்களோட கொஷினில் எவ்வளோக்கு ரீ இஷ்யூ பண்ணுறாங்கன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த வேல்யூ அடுத்தது ஃபோ ஃபீட்டர் ஷேர்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறதுல அந்த ஷேரோட ஃபேஸ் வேல்யூலேருந்து உங்களுக்கு கொஷினில் ரீ இஷ்யூ பண்ணுற வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ரெண்டையும் லெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் வரும் ஏன்னா ஃபேஸ் வேல்யூ டென் ருபீஸ் அப்படின்னா ரீ இஷ்யூ பண்ணுறது எயிட் ருபீஸ் நைன் ருபீஸ் அந்த மாதிரி பண்ணாங்கன்னா அப்போ அந்த ரிமைனிங் வரது உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் ஸோ அந்த டிஸ்கவுண்ட் போடணும் தென் டூ ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் அ
இப்போ ப்ரீமியம் கலெக்ட் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்ட்ரி பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட்டார் ஃபோர் ஃபீட்டர் ஷேர்ஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டார் டூ ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோக்கு ரீஇஷ்யூ பண்ணுறாங்களோ அந்த வேல்யூ ஃபோர் ஃபீட்டர் ஷேர்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் ஃபேஸ் வேல்யூலேருந்து ரீஇஷ்யூ பண்ணுற வேல்யூ லெஸ் பண்ணிங்கன்னா வருது ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் ஃபேஸ் வேல்யூ அடுத்தது இஸ் இஃப் ப்ரீமியம் ஆன் ஒரிஜினல் இஷ்யூ வாஸ் நாட் கலெக்டட் ஒரிஜினலி இப்போ ப்ரீமியம் வந்து கலெக்ட் பண்ணல அப்படின்னா அப்போ என்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட்டார் ஃபோர் ஃபீட்டர் ஷேர்ஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டார் டூ ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டூ செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் ரீஇஷ்யூ பண்ணுற வே வேல்யூ ஃபோர் ஃபீட்டர் ஷேர்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் டிஸ்கவுண்ட்டு ஷேர் கேபிட்டலில் ஃபேஸ் வேல்யூ செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியமில் ப்ரீமியம் வேல்யூ ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபோர் ஃபீட் பண்ணுறப்போ நம்ம அங்கேயும் வந்து ப்ரீமியம் கலெக்ட் பண்ணல அப்படின்னா ஒரு என்ட்ரி செப்பரேட்டாக பார்த்தோம் இங்கே வந்து அதே மாதிரி ரீஇஷ்யூ பண்ணுறதுலையும் ப்ரீமியம் கலெக்ட் பண்ணல அப்படின்னா அதுக்கும் செப்பரேட்டாக ஜேர்னல் என்ட்ரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எப்படி சம் சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் ரெட்டி அண்ட் மூர்த்தி புக்கில் இருக்கிற அதர் எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் தேர்ட்டி எயிட் சம் அ கம்பெனி இஷ்யூடு ஒன் லேக் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டென் ஈச் பேபிள் ஆஸ் டூ ருபி ஒன் ஆன் அப்ளிகேஷன் ருபீஸ் டூ ஆன் அலாட்மெண்ட் ருபீஸ் த்ரீ ஆன் ஃபஸ்ட் கால் அண்ட் ருபீஸ் ஃபோர் ஆன் ஃபைனல் கால் ஆல் த அமௌண்ட் ரிசீவ்டு வித் இன் தி ஃபாலோயிங் எக்ஸப்ஷன்ஸ் பி ஹோல்டிங் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் ஹேஸ் நாட் பேட் த மணி ஜூ ஆன் அலாட்மெண்ட் அண்ட் கால்ஸ் ஏ ஹூ ஹோல்ட்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் ஹேஸ் நாட் பேட் த மணி ஜூ ஆன் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால்ஸ் K who holds 300 shares has not paid the money due on final call the shares of P A and K were therefore forfeited these shares were subsequently reissued at a discount of 5% past journal entries recording the above issue of shares ஸோ இதில் வந்து டோட்டலாக ஒன் லேக் ஷேர்ஸ் இருக்குது அந்த ஷேரோட ஃபேஸ் வேல்யூ டென் ருபீஸு அப்ளிகேஷன் மணி ஒன் ருபி அலாட்மெண்ட் மணி த்ரீ ருபீஸ் ஃபஸ்ட் கால் த்ரீ ருபீஸ் ஃபைனல் கால் ஃபோர் ருபீஸ் இதில் பி வந்து தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் கோல் பண்ணியிருக்காரு அவர் வந்து அலாட்மெண்ட் மணி ஜூ பண் அலாட்மெண்ட் மணியும் கால் மணியும் பே பண்ணல ஏ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் வச்சுருக்காரு அவர் வந்து ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் பே பண்ணல கே வந்து ஃபைனல் கால் மட்டும் பே பண்ணல அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து பி ஏ கே இவங்க மூணு பேர்த்தோட ஷேருமே ஃபோர் ஃபீட் பண்ணிடுறாங்க ஃபோர் ஃபீட் பண்ணுற ஷேரை ஃபைவ் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட்டில் ரீஇஷ்யூ பண்ணுறாங்க இப்போ ஜேர்னல் என்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஆசட்டு ஃபைனல் கால் வரைக்கும் நம்ம என்ன என்ட்ரி போடணுமோ அதே தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்ளிகேஷன் மணி ரிசீவ் பண்ணதுக்கான என்ட்ரி பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட்டா டூ ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் 1 lakh shares application money வந்து 1 rupee அப்ப 1 lakh 1 rupee 1 lakh தான் அடுத்து application money share capital account க்கு transfer பண்றதுக்கான entry share application account data to share capital account 1 lakh next அலாட்மெண்ட் மணி ஜூ ஆனதுக்கான என்ட்ரி ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இங்கே வந்து என்னென்னா பார் வேல்யூவில் தான் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க ரீஇஷ்யூ பண்ணது தான் டிஸ்கவுண்ட்டில் ஆனால் நம்மளுக்கு ஒரிஜினலாக இஷ்யூ பண்ணது பார் வேல்யூவில் தான் ஸோ அதனால் நோ ப்ராப்ளம் அலாட்மெண்ட் மணி வந்து டூ ருபீஸ் அப்போ ஒன் லேக் இன்டூ டூ ருபீஸ் டூ லேக் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அலாட்மெண்ட் மணி ரிசீவ் ஆனதுக்கான என்ட்ரி பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா பி அப்படிங்கிற ஒரு அலாட்மெண்ட் மணியும் கால் மணியும் பே பண்ணல ஸோ அப்போ அலாட்மெண்ட் மணி அவர் எவ்வளோ ஷேர்ஸ் வச்சுருக்காருன்னு பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் நம்ம டோட்டலாக ஒன் லேக் ஷேர்ஸில் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ்க்கு அலாட்மெண்ட் மணி இதை ரிசீவ் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் அப்போ ஒன் லேக்கில் தௌசண்ட் லெஸ் பண்ணோம்னா ரிமைனிங் நைன்டி நைன் தௌசண்ட்க்கு தான் நம்ம அலாட்மெண்ட் மணி ரிசீவ் பண்ணியிருப்போம் அப்போ நைன்டி நைன் தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ போட்டிங்கன்னா ஒன் லேக் நைன்டி எயிட் தௌசண்ட் அடுத்தது ஃபஸ்ட் கால் மணி ஜூ ஆனதுக்கான என்ட்ரி ஷேர் ஃபஸ்ட் கால் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஒன் லேக் இன்ட்டு ஃபஸ்ட் காலோட அமௌண்ட்டு த்ரீ ருபீஸ் தப்ப த்ரீ லேக் நெக்ஸ்ட்டு அலாட்மெண்ட் மணி ரிசீவ் பண்ணதுக்கான என்ட்ரி பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஷேர் ஃபஸ்ட் கால் அக்கௌண்ட் ஒன் லேக்கில் பி வந்து தௌசண்ட் ஷேர்ஸ்க்கான அலாட்மெண்ட் மணி கால் மணி ரெண்டுமே லெஸ் பண்ணலாம் அப்போ தௌசண்டையும் லெஸ் பண்ணணும் அடுத்தது ஏ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் பே பண்ணலாம் அதனால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடையும் லெஸ் பண்ணணும் லெஸ் பண்ணோம்னா டோட்டலாக நைன்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் இருக்கும் நம்ம ஆக்சுவலாக நைன்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸுக்கு தான் ஃபஸ்ட் கால் மணி வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இன்டூ த்ரீ போட்டிங்கன்னா டூ லேக் நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் கால் டியூ ஆ
அக்கௌண்ட் இதில் ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டோட்டலாக தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் இருக்கு ஸோ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் போட்டோம்னா டென் அப்படிங்கிறது ஃபேஸ் வேல்யூ போட்டால் எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ல தௌசண்ட் ஷேர்ஸ்க்கு அலாட்மெண்ட் மணி பே பண்ணல அப்போ தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ டூ தௌசண்ட் அதே மாதிரி இந்த தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் ப்ளஸ் ஏ வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் வச்சிருக்காரு இந்த ரெண்டு டோட்டலாக தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட் கால் பே பண்ணல அப்போ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ த்ரீ ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பியோட தௌசண்ட் ஏவோட ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேவோட த்ரீ ஹண்ட்ரட் இந்த மூணுக்கும் ஃபைனல் கால் பே பண்ணல தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஃபோர் போட்டோன்னா செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அடுத்தது ஃபோர் ஃபீட்டோட ஷேர்ஸ் அக்கௌண்ட்ல நம்ம ஆக்சுவலாக எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணுமோ அந்த அமௌண்ட்டு இல்லைனாலும் இந்த எயிட்டீன் தௌசண்ட்லேருந்து இந்த மூணு அமௌண்ட்டே லெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த அமௌண்ட் தான் ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நீங்கள் வேணால் நீங்கள் போடுறது கரெக்டான செக் பண்றதுக்காக எவ்வளவு ஆக்சுவல் அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணாங்க அப்படிங்கறதையும் தென் இது ரெண்டையும் லெஸ் பண்ணி வர பேலன்ஸ் அண்ட் பிகரி கம்பேர் பண்ணி பாருங்க இது வந்து ஷேர் வந்து ஃபோர்ஃபீட் பண்ணதுக்கான என்ட்ரி அடுத்தது ஃபோர் ஃபீட் பண்ண ஷேரை ரீஇஷ்யூ பண்ணதுக்கான என்ட்ரி ரீஇஷ்யூ பண்ணுறனாலே டெபிட் வார்ட் கம்ஸ் இன் கேஷ் உள்ள வரும் அப்போ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் ஃபோர் ஃபீட்டர் ஷேர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டூ ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டாரில் எவ்வளோக்கு இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ டென் ருபீஸில் ஃபைவ் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் போட்டிங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் ஸோ டோட்டலாக வந்து நம்ம எவ்வளோ ஷேரை ரீஇஷ்யூ பண்ணுறோன்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்டூ நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டோம்னா செவன்டீன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அடுத்து ஃபோர் ஃபீட்டட் அக்கௌண்ட் டெட்டாரில் டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோவோ அந்த டிஸ்கவுண்ட் அமௌண்ட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டிஸ்கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் வேல்யூலேருந்து இந்த ரீஇஷ்யூ பண்ண வேல்யூ லிஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா வரதை டிஸ்கவுண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ நைன் ஹண்ட்ரட் டூ ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் எயிட்டீன் தௌசண்ட் அடுத்தது ஃபோர் ஃபீட் பண்ணி அந்த ஷேரை ரீஇஷ்யூ பண்ணதில் நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் லாஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கேபிட்டல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் என்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தீங்கனா ஃபோர் ஃபீட்டர் ஷேர்ஸ் அக்கௌண்ட் எட்டா டு கேபிட்டல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் ஃபோர் ஃபீட்டர் ஷேர்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் இங்கே நம்ம ஆக்சுவலாக ரிசீவ் பண்ண இந்த ஃபோர் ஃபீட்டர் ஷேர்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் போட்டு கிரெடிட் பண்ணியிருக்கிற அமௌண்ட்டு ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதிலேருந்து இந்த டிஸ்கவுண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் லெஸ் பண்ணோம்னா வர்றது தான் நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் எவ்வளோனா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இதை நம்ம கேபிட்டல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர் ஃபீட் பண்ணுற என்ட்ரி நான் வந்து தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ்க்கும் காமனாக என்ட்ரி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா தனித்தனியாக போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த பியோட தௌசண்ட் ஷேர்ஸ்க்கு தென் ஏவோட ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ்க்கு கேவோட த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ்க்கு அப்படின்னு நீங்கள் தனியாக பிரித்து பிரித்தும் போட்டுக்கலாம் ஸோ நான் இங்கே வந்து கீழே உங்களுக்கு செப்பரேட்டாக போட்டு காமிச்சிருக்கேன் ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டேட்டார் டூ ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டூ ஷேர் ஃபஸ்ட் கால் அக்கௌண்ட் டூ ஷேர் ஃபைனல் கால் அக்கௌண்ட் டூ ஃபோர் ஃபீட்டர் ஷேர்ஸ் அக்கௌண்ட்டு ஸோ தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸோட ஃபேஸ் வேல்யூ டென் ருபீஸ் அலாட்மெண்ட் மணி பே பண்ணல ஃபஸ்ட் கால் ஃபைனல் கால் இது எதுவுமே பே பண்ணல அவங்க ஆக்சுவலாக பே பண்ணது ஒன் ருபி அப்ளிகேஷன் மணி மட்டும்தான் அது தௌசண்ட் அடுத்தது அதே மாதிரி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கால் ஃபைனல் கால் பே பண்ணல தென் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ்க்கு ஃபைனல் கால் மட்டும் பே பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து நான் நீங்கள் வேணும்னா இப்படி செப்பரேட்டாக இண்டிவிஜுவல் என்ட்ரியாகவும் போட்டுக்கலாம் இல்லைனா இந்த மாதிரி கம்பெனி என்ட்ரியாகவும் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்குமோ நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் மூணு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அலாட்மெண்ட் மணி அண்ட் கால் மணி பே பண்ணல ஸோ அது பே பண்ணல அப்படின்னா நம்ம ஆசெட்டஸ் போடுற மாதிரி தான் பட் ஆனால் கால்ஸ் இன் அரியர் என்ட்ரி போடுறதுக்கு பதிலாக ஷேர் ஃபோர் ஃபீட் பண்ணதுக்கான என்ட்ரி ரீஇஷ்யூ பண்ணதுக்கான என்ட்ரி ரீஇஷ்யூ பண்ணதில் ப்ராஃபிட்டாக இல்லை லாஸ் அப்படிங்கிறதுக்கான என்ட்ரி இந்த மூணு என்ட்ரி மட்டும்தான் உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக வரும் அடுத்தது தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சம் பாருங்கள் கோ கோபி இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் இஷ்யூட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ட்வெண்ட்டி ஈச் அட் பார் த ஃபாலோயிங் ஆர் த டீடெயில்ஸ் ஆஃப் தி அமௌண்ட் பேயபிள் அப்ளிகேஷன் ஃபோர் அலாட்மெண்ட் ஃபைவ் ஃபஸ்ட் கால் த்ரீ எக்ஸப்ட்
அமௌண்ட் த்ரீ ருபீஸ் போட்டோன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அடுத்தது ஃபஸ்ட் கால் மணி ரிசீவ் பண்ணதுக்கான என்ட்ரி பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட் ஆட்டு ஷேர் ஃபஸ்ட் கால் அக்கௌண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட்ல தௌசண்ட் ஷேர்ஸ்க்கான அலா கால் மணியும் பே பண்ணல அப்போ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மைனஸ் தௌசண்ட் போட்டால் ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் இன்டு த்ரீ ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஸோ இங்கே வந்து ஃபஸ்ட் கால் வரைக்கும் மட்டும்தான் இருக்குது அடுத்து என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா இந்த ஷேரை வந்து ஃபோர் ஃபீட் பண்ணிடுறாங்க அப்போ ஃபோர் ஃபீட் பண்ணுறதுக்கான என்ட்ரி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டேட் ஆர் டூ அவங்க அலாட்மெண்ட் மணியிலிருந்தே பே பண்ணலை அதனால் டூ ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டூ ஷேர் ஃபஸ்ட் கால் அக்கௌண்ட் டூ ஷேர் டூ ஃபோர் ஃபீட்டட் ஷேர்ஸ் அக்கௌண்ட்டு ஸோ ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் அந்த ஷேரோட கால்ட் அப் மணி ஸோ கால்ட் அப் மணி எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் மணி ஃபோர் ருபீஸ் அலாட்மெண்ட் ஃபைவ் ருபீஸ் ஃபஸ்ட் கால் த்ரீ ருபீஸ் டோட்டலாக டுவெல் ருபீஸ் இங்கே ஃபேஸ் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ருபீஸ் இருக்குது பட் ஆனால் அவங்க வந்து கால் பண்ணது அப் டு டுவெல் ருபீஸ் வரைக்கும் மட்டும்தான் அப்போ கால்ட் அப் அமௌண்ட் தான் போடணும் தௌசண்ட் இன்டு டுவெல் டுவெல் தௌசண்ட் அடுத்து டு ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் அலாட்மெண்ட் மணி பே பண்ணல தௌசண்ட் இன்டு ஃபைவ் ஃபைவ் தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் ஷேர் ஃபஸ்ட் கால் அக்கௌண்ட்டில் தௌசண்ட் இன்டு த்ரீ த்ரீ தௌசண்ட் தென் ஃபோர் ஃபீட் ஒரு ஷேர்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் ஆக்சுவலாக அவங்க என்ன எவ்வளோ பே பண்ணாங்களோ அந்த அமௌண்ட் என்னென்னா அப்ளிகேஷன் மணி மட்டும்தான் பே பண்ணியிருக்காங்க அப்போ தௌசண்ட் இன்டு ஃபோர் ஃபோர் தௌசண்ட் நீங்கள் வந்து இது அட்ஜஸ்ட் பண்ணியும் போட்டுக்கலாம் ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் ஃபேஸ் வேல்யூ தான் போட்டிருக்கோம் அதில் இருந்து இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் லெஸ் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் தான் வரும் அடுத்தது இந்த சம்பளம் என்னென்னா ரீஇஷ்யூ பண்ணதா கொடுக்கல ஃபோர் ஃபீட் பண்ணதா மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபோர் ஃபீட் பண்ணன் மட்டும் கொடுக்குறப்ப நீங்கள் அப்டு இது வரைக்கும் என்ட்ரி போட்டிங்கன்னா போதும் ரீஇஷ்யூ கொடுத்தாங்கன்னா மட்டும் தான் நீங்கள் அடிச்சலாம் இன்னும் ரெண்டு என்ட்ரிஸ் வந்து போடணும் ஸோ இந்த சம்பளம் ஃபோர் ஃபீட் பண்ண தான் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் ஃபீட் பண்ண ஷேரை ரீஇஷ்யூ பண்ண தான் அவங்க கொடுக்கல ரீஇஷ்யூ இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அடிச்சலாம் அந்த ரெண்டு என்ட்ரிஸ் போட தேவையில்லை இதோட மட்டும் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்த ரெண்டு சம்ஸ்மே பார்த்திங்கன்னா ஒன்றில் ஃபோர் ஃபீட் பண்ணி ரீஇஷ்யூம் பண்ணியிருந்தாங்க இதில் வந்து ஃபோர் ஃபீட் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்காங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு டெலகிராம் குரூப்போட லிங்க் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அதில் எங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணி உங்களோட டவுட்ஸை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் ஃபோர் ஃபீட் அண்ட் ரீஇஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங